আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে অষ্টম শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 59 এর সমাধান করে দিচ্ছি এখানে তোমাদের এটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 5.1.1 এখানে বলছে যে ছবিটি দেখো এবং 4 থেকে 6 জনের দলে তোমার এলাকার এমন একটি স্থান চিহ্নিত করো যেটা পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে এখন জায়গাটি সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দিতে একটি শর্ট টেক্সট লেখো আমাদের যে কাজটি করতে হবে একটা শর্ট টেক্সট লিখতে হবে আমাদের এলাকার কোনো একটা জায়গা নিয়ে যেটা পর্যটন স্থান হতে পারে টেক্সটের মধ্যে পর্যটনের স্থান হিসেবে মানুষ এটাকে কেন চুজ করবে তা লেখো টেক্সটের মধ্যে আমাদের লিখতে হবে যে কেন এটা মানুষ পছন্দ করে স্থানটি ভ্রমণের জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করো সবশেষে তোমার কপিটি পরবর্তী গ্রুপের সাথে বিনিময় করো তার মানে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটির কাজটা হচ্ছে আমাদের এলাকার কোনো একটা স্থান নিয়ে লিখতে হবে যেটা পর্যটক পর্যটকরা যেখানে ভ্রমণ করতে আসতে পারে পর্যটন স্থান হতে পারে আর পর্যটনের স্থান হিসেবে মানুষ কেন এটাকে চুজ করে সেটা লিখতে হবে আর মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে সেখানে আসার জন্য তো এইখানে বলছে যে টু অর্গানাইজ ইউ টেক্স ফলো দ্য গিভেন গাইডলাইন্স যে তোমার টেক্সটা লেখার জন্য নিম্মুক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারো অর ইউ ক্যান রাইট ইন ইন ইউর ওয়ে এখানে বলছে যে ইউ ক্যান রাইট ইন ইউর ওয়ে তুমি তোমার নিজের মতো করেও লিখতে পারো এখানে কিছু গাইডলাইন্স দেওয়া আছে এই গাইডলাইন্স ফলো করলে করতে পারো অথবা নিজের মতো করেও লিখতে পারো তো গাইডলাইন্সের বাংলাগুলো আমি তোমাদেরকে একটু বলি তারপরে আমরা মূল টেক্সটটা লিখে ফেলবো মানে একটা একটা এরিয়া সম্পর্কে আমরা একটি টেক্সট লেখব তবে তার আগে গাইডলাইন্সগুলো একটু দেখে নাও এখানে প্রথম যে গাইডলাইন্সটি আছে বইয়ে সেটা হচ্ছে রাইট দ্য নেম অফ ইউর এরিয়া ভিলেজ ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য অ্যান্ড দ্য নেম অফ এ প্লেস দ্যাট মে বি আ প্লেস অফ টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন তোমার নিজের এলাকা গ্রাম অথবা জেলার নাম লেখো এবং একটি জায়গার নাম লেখো যা একটি পর্যটক আকর্ষণের স্থান হতে পারে দ্বিতীয় যে গাইডলাইনটি ছিল সেটা ছিল গিভ আ শর্ট ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্লেস জায়গাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এরপরে ছিল রাইট অ্যাট লিস্ট টু অর থ্রি রিজনস টু এক্সপ্লেইন হোয়াই পিপল শুড ভিজিট দ্য প্লেস লোকজনের জায়গাটি কেন ভ্রমণ করা উচিত ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যা করার জন্য দুই অথবা তিনটি কারণ লেখ এরপর বলছে যে ফাইনালি কনক্লুড দ্য টেক্সট উইথ ইউর অপিনিয়ন অন হাউ ইট উইল অ্যাফেক্ট দ্য পিপল অব ইউর এরিয়া ইফ টুরিস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ভিজিট দ্য প্লেস সবশেষে পর্যটকগণ যদি প্রায়শই স্থানটি ভ্রমণ করে তবে এটা তোমার এলাকার জনগণকে কিভাবে প্রভাবিত করবে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দিয়ে টেক্সটটি শেষ করো তো এই ছিল গাইডলাইন এই গাইডলাইন অনুসারে এখন আমরা টেক্সটটি লিখে ফেলব এখানে লক্ষ্য করো আমরা নমুনা হিসেবে একটি উত্তর দিয়েছি যে আর টেক্সট অ্যাবাউট দ্য প্লেস ময়নুট ঘাট ময়নুট ঘাট সম্পর্কে আমরা একটি টেক্সট লিখেছি তো সেটা চারটি প্যারাতে আমরা বিভক্ত করে লিখেছি প্রথম প্যারাটা হচ্ছে এরকম যে ময়নুট ঘাট অ্যান অ্যাট্রাকটিভ প্লেস অফ দোহার উপজেলা আন্ডার ঢাকা জেলা হ্যাজ বিন অ্যানাউন্সড অ্যাজ মিনি কক্সবাজার রিসেন্টলি ঢাকা জেলার অন্তর্গত দোহার উপজেলার একটি আকর্ষণীয় স্থান ময়নুট ঘাট সম্প্রতি মিনি কক্সবাজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ইট ইজ মেইনলি সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাংক অব দ্য রিভার পদ্মা এটি মূলত পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ইট হ্যাজ বিন সো মাচ পপুলার বিকজ অফ ইটস ন্যাচারাল বিউটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এটি এত জনপ্রিয় এবার দ্বিতীয় প্যারাতে আমরা লিখেছি ফ্রম ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট কাম হেয়ার টু এনজয় দ্য প্লেস ফ্রিকুয়েন্টলি বিভিন্ন জেলা থেকে পর্যটকরা স্থানটি প্রায়ই উপভোগ করতে আসেন দে ক্যান হ্যাভ আ লুক অব দ্য সেটিং সান হেয়ার তারা এখানে অস্তগামী সূর্য দেখতে পারেন বিসাইডস আদার ন্যাচারাল সিনারি হেয়ার ইজ স্ট্যানিং উইথ পিকচার রেস্ক ল্যান্ডস্কেপ that will leave you mesmerized esarao ekhankar onnanno prakritik drishyo ashottashorjo mane onek sundorjo 
অনেক সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য যা আপনাকে মুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে অ্যান্ড নট অনলি নেচার বাট অলসো দ্য ওয়ার্ম হসপিটালিটি অফ দ্য লোকাল পিপল অ্যাডস টু দ্য আপিল অফ দ্য স্পট এবং শুধু প্রকৃতি নয় স্থানীয় জনগণের উষ্ণ আতিথি আতিথেয়তা স্থানটির আবেদন বাড়িয়ে তোলে ইউ মে মেক ইউর ভিজিট আ মেমোরেবল ওয়ান বাই এঙ্গেজিং ইউর সেলফ ইন দ্য লোকাল কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাথে নিজেকে জড়িত করে আপনি আপনার ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলতে পারেন অ্যাজ ইট ইজ ক্লোজ টু ঢাকা সিটি গেটিং হেয়ার ইজ হ্যাজেল ফ্রি ঢাকা শহরের কাছাকাছি হওয়ায় এখানে আসা ঝামেলা মুক্ত ইউ ক্যান অ্যারাইভ হেয়ার উইথ ইজি অ্যাক্সেস বাই বাসেস সিএনজি বেবি ট্যাক্সিস মোটর বাইকস অর অ্যানি আদার মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট আপনি বাস সিএনজি বেবি ট্যাক্সি মোটর বাইক বা পরিবহনের অন্য যে কোনো উপায়ে সহজেই আসতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের একটি নমুনা টেক্সট যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য